的青春彼此，缘分缠绕起的一角，爱情不用任何逻辑去思考，只有恰好的步调。Baby， 你是唯一对症的药，心甘情愿一生被你治疗，在心门拉拉拉，专属的传票，你的眼神在心里即时生效。想把你变成我所有，好难。记得锁好门哟。我们这几天啊，最主要的任务就是发放物资给灾民。这张纸上有清单，你们熟悉一下啊！大家一定要拿好对讲机，统一行动啊！是前来支援的志愿者，辛苦了。后面车上是我们带来的赈灾物资，哎，太好了！大家赶紧下来，把物资搬一下吧。
好，哎，你好，我们是志愿者，来，大家赶紧下来集合啊！到时候你们两个去那边帮物资啊。帮我检查记录，注意安全。五岁男孩意识清醒，但跪在杂志下半身，不知道有没有伤到脊椎。小心男孩，慢点，慢点，慢点。小朋友，没事啊，别怕。慢点，把小孩弄出来。小心，小心。小朋友，别乱动啊。我们伤到脊椎了，小心！这里太危险了，我们先出去吧。手术结束以后，你要是没走的话，就在这等我。我有话跟你说。又一次看他的背影，我恍然明白，他也只是个凡人。可一旦穿上那身白大褂，就如披甲上阵。而我愿意追随他，竭尽所能守护他的使命。通知，因为刚才余震，前方道路被封锁。今天我们在这里原地待命，等待道路修通再走。收到
说过会照顾好自己的，从不食言。道士，怎么跑到这儿来了？我假公蒙色来看你不行啊！我想我万一见到你，没想到真的见到了，那就说明你们注定会遇到彼此。本来我想回去了，再找个机会跟你说。既然你都来了，我就等不了。这是什么？这上面什么都没有。等我一下。我送你的三封情书，粉色、情窦初开的小女生，都喜欢这种颜色吧？那时候小男孩，是不是都这么写情书？我那会儿学楷书。你说你是十一班的从容，但我还没来得及告诉你，我是九班的温少卿。你就转学走了。白色，上大学的女生，是不是都喜欢这种颜色？女生的白裙子，男生的白衬衫。上大学那会儿，我学情书。如果我们在大学相遇的话，我还算你师兄呢。师兄跟师妹不是一向都有奸情？上大学，自是读了几本书，所以连表白也书卷气十足。银灰色，成熟，稳重。做了医生，病历写多了，就用了医生的惯用字体，草书。到了现在这个年龄，如果再写情书的话。大概就不能酸溜溜的写什么情啊、爱啊的。有担当的男人，该给女人是一生承诺。什么时候准备的这些、啊？上次你不是说，希望有喜欢的男生给你写情书？我以前就想啊，如果被喜欢的男生送情书，一定很浪漫。别看了，所以你答应我。你为什么会喜欢我？喜欢就是喜欢。又不是逻辑推理，这样一步步推算出来。不见，等你想好了再告诉我的。开始通了，通了。通知，通通了，我们赶路了。
首批志愿队伍已经陆续返回各省市，据悉，首批志愿者将接受表彰。同志们，战斗已经胜利了，我们拍照啊！来，准备，好，所有举起来啊！耶、yeah, ，别动。什么时候能见到你呢？你等一下，表姐，我想死你了！你怎么在这儿？他送我回来的，说要见你。表姐先借我用，反正你们一会儿大把时间快活啊！我先耽误几分钟。表姐，给你我抢的新年礼物。什么东西啊？你看看，什么意思啊？就一指南吗？哎呀，看这里、啊。表姐，你喜不喜欢呀？这十二个人可是全院票选出来的，是不是把王老大拍的特别帅？还行吧，我又不是没见过。这不是人人都有的，是我抽奖抽来的。我可是放弃了卖高价的机会啊，来孝敬你的。谢谢你在我妈那儿的三寸不烂之舌，我才没因为去救援的事儿被她念叨死。长大了嘛，知道回报我了。嗯，那是。所以你记得过年的时候给我包个大红包啊。哦。好了，不打扰你们的二人世界了。表姐再见，老大拜拜。哼哼。哼哼哼，还看？比真人还好看吗？我没想到你居然还有这么性感的一面。不止，我还有感性的一面。哎呀，哎呀，回来怎么就这么不是时候呢？啊，让一让？你怎么就不知道让一让？你养的狗当然随你。这你看起来还行啊，看来救援挺顺利的。还好还好，都亏有你惦记。要不你二位继续。走吧，让一让。走，回家。这边。去我家。哎，你俩干嘛去啊？让一让，你先去我家吧，我拿东西就来。哎，你们房间里有。灯泡。不是时候，啊，没有，啊，不过没关系，我的任务都已经圆满完成了，就不打扰二位的二人世界了。我走了啊。就不打扰你二位了，正好。让一让不留下来吃饭吗？老假惺惺的，留着自己慢慢吃吧。哎，对。老文头让我提醒你，过年的时候不要忘了给你奶奶买蓝色的蝴蝶兰啊！要不，我们还是先吃蛋糕吧。嗯。怎么了？嗯，我就是觉得两个人能一起经历生死。即使见不到对方，也要无限靠近彼此的感觉，真好。这大概就是所谓的“双宿双栖，比翼连理”，对吧？羡慕了。那你知道“双宿双栖，比翼连理”的重点是什么？嗯，不抛弃，不放弃。是两个人，一对儿，一双，而我们就比较特殊了，我们只是双份的一个人。啊、哦，我知道了，你是想说我还没有承认对吧？绕这么大一个圈
所以呢，我以为我早就默认了。便是你心里的默认，我可不知道。原来你这么在意这件事情啊，就这么喜欢我。那我们什么时候出去玩啊，我的男朋友大人？什么出去玩啊？啊，你上次可都答应我了，我都记在手机里。我答应你去哪儿了呀？去这城市搞了一大桌子菜，也太贴心了。我都好久没有好好吃饭了，压桌饼烟都吃到吐。你怎么不吃啊？看你吃我也能。宋荣，今天去我家过年吧。今天我爸妈正好也回来，你就当见面了。你说什么？我是认真的。这么突然吗？可是。我行吗？我喜欢的人怎么会不行呢？我是说，我是他们喜欢的类型吗？你看我这个头发行吗？我这个衣服怎么样？我我要不要换一身造型啊？不用，你什么样他们都喜欢。你不说话，我就当你同意了。我想说，你反对？不是，衬衫地上油了，洗不掉了吧？衬衫就放心交给我好了，你就把你自己安心交给我就行。告诉你一个不好的消息啊！不是你别吓我呀，没出什么事儿吧？不是不是，我今年不能回家过年了。啊，哎呀，哎，是不是打算到少卿家过年呀、啊？那太好了，这是好消息，怎么是坏消息呢？你过年可见不到你可爱的女儿了。呀，那有什么关系啊？哎。以后啊，你们俩结了婚，就两个人一起回家过年了。我高兴啊，来不及呢。话说，有什么打算了啊？啊，还没呢。你怎么还不打算呢？那你脸红什么呀？啊，<笑>快点告诉妈妈，怎么样了？进展到哪一步了？少卿有没有跟你求婚啊？那我什么时候能够抱孙子呀？啊？哎呀，这，你那么闲，你好好照顾照顾蒋爸。给他做顿好吃的。新年好，新年好，我们走吧。深呼吸，世人下意识的激活了副交感神经系统，释放压力的。怎么办？我紧张都要生拐了。没事的，你就像平时一样就行。咱们就吃个饭，我家里人都很随和的。快到，来，抱着你的家人先。好。哎，奶奶，奶奶。慢走，慢慢走，不急不急。<笑>奶奶你好，我叫从容。啊，奶奶，这就是我经常跟您提起那个女孩。真好，长得好看，比照片好看。您也好看。呃、哎，我就是你们年轻人说的，呃，精致的，足足老太太。<笑>啊，差点忘了，这是给您的礼物。对，奶奶，从容知道您喜欢蝴蝶兰，特地找的
。哎呦，真是有心啊！这个颜色特别难找，他爷爷叫我找了好久了，我都没找到，真是麻烦你了。不麻烦，不麻烦。哎，也真好。他平时更好，今天有点紧张的。紧张的好啊，紧张了说明在意。来，快进来吧。走啊，呃，我去办点饺子馅儿，你带着他去见见爷爷。爷爷呢？呃，在做市政建设。市政建设。<笑>嗯，这块地皮位置好，我要了。赶紧把楼盖上。嗯。好，给您了。哦，三千五百分。三千五百。给您。哎，不够，不够。五、嗯。哦啊把楼底坐穿了，这有什么意思啊？这不就叫人有了钱以后买房买地吗？有意思，爷爷，你可别理他，他就是羡慕你心态年轻。荣，你咳嗽来了，叔叔，这就是从容。我跟你说过了，这是我最好最好最好的闺蜜。哦，叔，爷爷新年好，新年好，新年好，快坐快坏坏坏坏坏坏坏沏茶去，啊，行，去去，快坐快坐。爷爷，嗯，我给您正式介绍一下，从容，你女朋友做律师的，帮你打过官司，让一起救援回来。哎，是不是你追的人家？爷爷，您是神算子啊！<笑>程程啊，不时的在我耳边叨咕，想记不住都难。<笑>就会王婆卖瓜。叔啊，嗯，这回见着活的了，觉得我们从容怎么样啊？嗯，挺好的，挺好的。这孩子就是太瘦了啊！来，让爷爷看看。来，闻闻够不够？嗯，你说什么？少啊你这些，不能喝那么浓的茶。来，闻闻够不够？够了，行，你说够就够了啊。大姐，能吃能喝。哎呀，我没有那么能吃、啊，还不能吃？全世界第一杂食动物就是你。哎、来喝茶，喝茶啊！喝茶，喝茶。来，让一让泡的茶。现在让一让都会泡茶。第二天还要咬人呢，把座位给我让。喂，让一让，快倒茶。我们家小贝儿啊，我和他奶奶一向是不插手的。但是少卿呢，以前从来不带女孩到家里来，这次可不一样了，把你带到我们家里来过年，肯定是认真了，啊，呃，我们和他爸妈商量了一下，给你备一份见面礼。爷爷，这礼物太贵重，我不能要。哎，收下，收下。长辈的一点心，就拿着吧，拿着吧，来看看。是兰珀哎，琥珀的一种，这刻的是个什么玩意儿也不知道了。貔貅，<笑>是弊案，龙生九子，第七子就是他。古代官衙大门上都是弊案衔环，据说他可以明辨是非，秉公断案。嗯，说得好，说得对，那就是特意给你准备的喽。谢谢爷爷，我会好好收藏的。哇，厉害了，我有九个儿子。那他是不是最疼小儿子呀？你喜欢啊？我送你给你，特别适合你。好呀！来来来，包饺子了！啊，包饺子了！帮奶奶包饺子去啊,啊！来了吗？啊，我们也去帮忙吧。走，爷爷，我们去吧。哎，去吧，去吧。
回家的感觉真好。林教授，林教授，行李帮您搬进去吧。不用了，我们自己来吧。院长安排的很仔细，待我和夫人，谢谢他。对。这是一点心意，收下吧。您不用这么客气，这是我的工作。哎呀，你拿着吧。今天是大年三十过节，让你那么辛苦来接我们，快拿着吧。就是，拿着吧。那就祝您新春大吉，阖家幸福。谢谢，谢谢，谢谢。慢走啊，爸妈。走吧。哎呦，儿子。哎呀，儿子。飞了十几个小时，累了。不累，见到你就不累了。哎，这是从容吧？伯父伯母，你们好，我叫从容，快进屋来吧，外面冷。啊，行李我来拿。哎呀，伯父伯走吧走，我来拿我来拿。来，儿子，来，爷爷奶奶都等齐了，哦，太好，来，辛苦了，伯父。挺好的吧？辛苦。新年快乐！爸爸妈妈身体健康，祝爷爷奶奶身体健康，祝孩子们事业有成啊！来，来，来，来。哦，哎，冻块啊！啊，你在等着我们，快点！筷子啊，年轻人胃口好，多吃一点儿。让让少卿啊，照顾女朋友，听见没有啊？你让你照顾我。别闹了，别闹了，这没到时候呢嘛。等吃完饭再给你找煎饼消食片啊。我自己可以。奶奶交代的任务。这次回来过年，能住多久啊？我们这次回来啊，嗯，就不打算再走了。对，真的。对。国外啊，毕竟不是我们的家，心理上啊有一种漂泊感，所以啊，还是回国好。好，好。国内现在的医疗技术不错，投资基金呢也很充足，所以呢，我们俩仔细商量了，就把这个人事关系啊已经调回云际了。啊，爸，你回神外了。对啊，对啊。你妈回胸外，开店以后啊，咱们一家三口就可以在医院碰面了。嗯，不欢迎。来。恭喜呀、啊！恭喜恭喜，生日快乐！你也有今天啊！哎，岁数也不小了，嗯，别再在外头折腾了，嗯，什么成名成家呀，都是其次，一家人在一起，最重要了，家和贫也足啊！说得好，哎呦，对，我特别同意了，嗯。哎，不能说了，爹的观点了。<笑>非常恭喜哥哥嫂子荣归故里，从此以后，你有你爹看着，我有我爹看着，我这心里可就平衡多了啊！欢迎哥哥，哎，谢谢。嗯，哎，大家快吃菜啊，包的水饺。哎、快吃菜，快吃菜，菜都冷了，这谁包的饺子？快吃啊！这这个上桌的是我包的，我认识。哟。到这儿了，没事儿，没事儿，哎呀，哎呀，那个猪活了，哎呀，让我妈喝点啊，您吃啊，蛋饺，我吃我吃我吃，来，来多吃点儿，来，你们俩多吃啊，好嘞吧，这个这个好，来，别说话，小军你们吃这个。我就说你一点不听话，我怎么不听话了？我多听话呀！明天和你打个赌啊，啊，自己开书店，然后找女朋友，你说我哪一个没有达成？快去吧，去去，玩去了。你看，三星高照。最左边呢是寿星，中间是禄星，右边是福星，好看吗？好看，伯母，我还以为是温少卿呢。这衣服您披着吧，你披着，我穿的多。怎么样，在这儿还适应吧？挺好的，一家人和和睦睦的。你是不是第一次在外边过年啊？嗯，不过我会跟他们 FaceTime， 不想让他们觉得自己是空巢老人。少卿，跟我讲了你们两个人关于一棵榕树的故事。他连这个都跟你说了。嗯，他那么喜欢上学，原来就是在等你。他呀，真的是很喜欢你，你也很喜欢他吗？嗯。作为男朋友的他，作为医生的他，我都很喜欢。他身上的正直、淡泊、自律。同理心，每一点都很好。伯母
啊，看这么多烟花。哎呦！这景观是不错啊。我小时候就喜欢搬着桌子，在这个阳台上做功课。等吃饭了，他们就在院子里叫我。你童年可真幸福。奈美现在行。因为他们相信我，我喜欢的人一定好。有了画面。